Daily Pony Online TV. Maamuzi yako ukizingatia kwamba ni kiongozi ndani ya ngome ya vijana ICT Wazalendo na mm. maamuzi ya wanachama wengine wa ICT Wazalendo kuwania mm. jimbo hilo la linaloongozwa na Zito Kawe. Linatafsiriwa mm. na baadhi ya watu kwamba pengine Zito Kawe amejipanga kugombea urais. Nini majibu yako kama mwenyekiti wa ngome ya vijana ICT? Hapana. Hapana, mm. mimi siwezi kulisomea. Kwanza eh watu wengi wameniuliza maswali. Mimi kutangaza nia. Lakini tufahamu kadangu mimi kutangaza nia. Kuna watu mtangaza nia hata mheshimiwa Zito wala ajulikane anagombea nini. Eh ametangaza na mimi nimekuja kutangaza mheshimiwa Zito ajulikane anagombea nini. Kwa hiyo yeye ndio anaye nafasi kusema anarudi jimboni anagombea urais au anakaa na kulia anatusaidia kujenga chama. Kwa hao ni majibu ambayo anaweza akanatoa yeye. Lakini mimi kuchukua fomu tunataka tuondoe ile dhana, tunataka tuondoe kitu ambacho tunapambana hapa. Kwanza ni muondoe ile dhana kwamba Zito arudi jimboni. Ondoe ile dhana. Ondoe ile dhana ya kujihoji kwamba labda Zito anachukua urais. Ondoe ile dhana. Ondoe ile dhana kwa sababu hiyo dhana watu wanayo kwa sababu ya kuona watu wanachukua fomu katika jimbo ambalo mshindi wa Zito kata katawala. Abdulnado watu wengi mm. wanaona kabisa kwamba yani wanajaribu kulinganisha mm. uh, mm. leniseme ule uwiano wa kiushindani katika siasa mfano mm. kati yako wewe na Zito Kabwe kati yako wewe baba mm. Levo na wengineo wanaowania jimbo mm. majibu yanapatikana mm. kwa uzoefu na mambo mengine mm. ya kisiasa Zito Kabwe anakuwa mm. juu yenu sasa mm, okay. Kigoma kuna majimbo mengine mengi tu na Tanzania kuna majimbo mengi tu ambao hakuna mtu anazuliwa kugombea as long as ni Mtanzania. Sasa kwa nini eh. Kigoma? Hapo ndo maswali mengi yanajiuliza na kuja. Nimekujibu mwanzo, nimekujibu mwanzo nikakwambia hivi. Mm. Kwa nini Kigoma mimi nimekujibu? Kwa nini Kigoma? Ni kwa sababu unaelewa changamoto za Kigoma mjini hapa kwa changamoto ambazo na nchi ya Kigoma amekuwa kijipitia na nitakueleza changamoto ambazo mheshimiwa Zito alikuja kazika miradi ambayo alikuja kuintroduce kutatua hizi changamoto na baada mwingine naendelea nikasema kama nikija mimi nitaendeleza ambazo zile ambazo nimefanya lakini narudi pale pale kwenye hoja kwamba hutakiwi kwenda kutangaza nia katika jimbo A au jimbo B kwa kumkimbia mtu fulani kutoka jimbo B kujimbo A. Yaani mimi mfano hapa Kigoma kuna majimbo Kigoma Kaskazini, Kigoma Mjini na Kigoma Kusini e, hivyo. Sasa au Kasulu au Kasulu Mjini. Sitokee mimi kukimbia kutoka Kigoma Mjini nikakimbia kwenda Kasulu au Kigoma Kusini, kwenda Kigoma Kusini kutangaza kwamba nagombea Kigoma Kusini kwa sababu tu nimemtumia Zito. Kiongozi Zito. Nitakuwa nimefanya makosa kwa sababu napaswa niende Kigoma Kusini kama nimeona kuna changamoto ambayo natakiwa nilitatue Kigoma Kusini au kuna changamoto ambayo mimi changamoto za za Kigoma Kusini nazidiwa vizuri kwa naona mimi kisimama ninaweza pia nikaendeleza kutatua changamoto hizo sasa unaposema unakimbia kwa sababu kiongozi zito kwamba ndio ana uwezo mkubwa ana maarifa makubwa lakini hii aiondoi kuvunja misingi ya kidemokrasia Lazima tutapita kuna misingi ile ile. Wajumbe wakimkubali Mheshimiwa Zito kuendelea kutatarisha bendera ya jimbo letu. Hataendelea na tutamunga mkono. Lengo hapa sio kukimbiana kimbiana tukiwa na chama ambacho tutakuwa tunakimbiana kimbiana, maana hivyo tutakuwa atuhubiri demokrasia tunayoisema. Ndio na mimi sikuona hofu ya kutangaza nia Kigoma mjini kwani nilitangaza nia kwa sababu najua changamoto ambayo ziko hapa muda mrefu na yeye ameshaanza kuzitatua mimi nikija nitaendeleza alipoishia kwa bila kutatua changamoto za wananchi wetu lakini nimejiaminisha kugombea ambapo mheshimiwa Zito na yeye anaweza jimbo ambalo alikuwa anatawala na yeye muda wote anaweza akatangaza kugombea hapa hapa na wala mimi sikushtuka kwa sababu ndiyo tumelelewa chama chetu kinatilia hivyo katika misingi ya kidemokrasia tunaishi misingi kwa nini nikija kugombea tunaonesha watu wengine huko nje kwa chama chetu kipo imara demokrasia tunayosema hatuiambiki tu kwenye katiba tunaishi kwa hiyo sio tabu kuja kugombea naye au kwa atakapotangaza kurudi kugombea sio tabu ana uwezo mkubwa ana maarifa makubwa na na sisi ndio tunajifunza kutoka kwake lakini sio sababu ya kuvunja misingi tukisema hivyo 
maana hivyo hatupasi kumkosoa eh mheshimiwa rais Magufuli na chama chake kwa kusema anapaswa kuchukua form peke yake hatupasi kumkosoa kama ni hivyo kwa tunapo anza kukimbiana kimbiana inapaswa tusio tunakosoa tuna hadi sisi ambao mtu mmoja tunachukua fomu ya urais wengine wakichukua wanahudhuria wengine wakichukua wanaambia ni wasaichi kwa hivi lazima tujitofautishe kwamba chama hichi ni tofauti na vyama vingine chama hichi ndio chama mbada la wananchi inabidi wakione ndio chama kina demokrasia ya kweli watu wanaishi demokrasi ambayo imeandikwa wanaishi na ku, na kuitekeleza sio kuihubiri tu kwa maneno Abdonondo Abdonondo CCM anachukua form rais Magufuli peke yake kwa sababu ni utaratibu wao ambao wamejiwekea ndani ya miaka mitano ile ya kwanza akimaliza mingine mitano anachukua form mingine ndio mtiriko unaenda ni utaratibu wao na historia inaonyesha hivyo Si kweli si kweli Uliza mwisho wa kikweti kaanza kutawala mwaka 2005 Kaenda mpaka mwaka 2010 Aisimina kumi mwenye ni shahidi shahidi kuna watu 28 kuna kura za maoni. Haya eh, juzi juzi kuna profesa alishindana naye kuna kura za maoni profesionali. Lakini juzi 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 Magufuli eh. anachukua form alisema mtu yote anataka kujitokeza ajitokeze. Wana sisi wameona Magufuli anatosha wajajitokeza. Sasa ninyi wapinzani kwa nini mna Watu wamekiwa hofu ndani ya sisi ndugu yangu. Sikilize membe vizuri. <laughs> Mimi ni mwanachama wa wa sisi wanasema amemvua lakini yeye yeah, anasema ni mwanachama lakini msikilize akiongea anazungumza kabisa utaratibu ndani ya chama chao sio huo kwa miaka yote na kikwepo kile na kumi aliingia kwenye kura za maoni kuna watu walienda kushindana naye kikwepo kwa ni utaratibu tu ni hofu ambao anaekeana ndani ya chama kwa sisi kama ICT hatupasi kuija nika hayo ambayo anafanyika kwa mambo mengine kama sisi au tutakosoa na tutaambia sio demokrasia na tutaambia wananchi kama hicho chama kifai chama halisi chama chetu ambacho akiangalii ni nani ana nafasi gani nani nini chama chetu hakuna papa watu wote chama chetu ni sawa leo nimejunga leo nimejunga miaka ijayo leo ni mkongwe wote ni sawa wote ni sawa ndugu andishi salamu alaykum kama mlivyo shuhudia katibu mkuu wa chama chetu kan kadivi rasmi form ya kugombea urais wa Zanzibar nikiwa ni mwanachama wa chama cha ACT wa Zalendo na haki ya kugombea nafasi ile yote katika chama na nimeamua kama nilivyotangaza kwamba nitagombea nafasi ya urais wa Zanzibar. Kwa hivyo leo namshukuru Mwenyezi Mungu tulijalia kufika hapa ofisi kuu ya chama kuchukua form ya kugombea urais wa Zanzibar. Anamshukuru sana katibu mkuu kaacha shughuli zake amekuja yeye mwenyewe kunikabidhi form. Tumechukua form ili kukiomba chama changu. Kinifikirie. Kuniteua kuwa mgombea wa rais wa Zanzibar na katika uchaguzi wa mwaka huu niweze kurusha bendera ya ACT wa Zalendo katika uchaguzi wa rais wa Zanzibar kama nilivyosema mwenyewe katibu mkuu wanachama wenzangu wote wana huru wana haki wakiona wanafaa na wanajiamini kama ninavyojiamini mimi wachukue nafasi hii tukiache chama kifanye kazi yake kwa hivyo nashukuruni waandishi kwa kuja kushuhudia tokeo hili mimi naamini kabisa mtaelewesha wa Tanzania kwamba leo Mwalimu Self kachukua fomu ya kugombea urais asanteni 
Make your day. Right. Kiliboni online TV. Upata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment Kiliboni online TV